নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের সময় এক অডিও প্রকাশের জের দৌড়ে অন্তরালে চলে গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিগত কিছুদিন তাকে দলের কোনো কর্মকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে না এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সর্বদা দলীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় বিএনপির এই নেতাকে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের পরিচালক কাজী শফিকুল ইসলামের সই করা চিঠি তার চট্টগ্রামের চকবাজারের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য বলেন আগামী আঠাইশে আগস্ট সকাল দশটায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমির খসরুকে দুদক কার্যালয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে তবে আমির খসরু ঠিক কোথায় আছেন তা বিএনপির নেতারাও জানেন না দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় কিংবা গুলশানে শেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও তার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নন এমনকি আমির খসরুর মোবাইল নম্বরটিও বন্ধ রয়েছে দলীয় সূত্রে জানা গেছে গত তিনি আগস্ট গুলশানে বিএনপির শেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সর্বশেষ উপস্থিত ছিলেন আমির খসরু এরপর গুলশানে তিন দফায় দলীয় স্থায়ী কমিটির নেতারা বৈঠকে বসলেও তাতে আমির খসরু যোগ দেননি এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়াকে যে প্রক্রিয়ায় কারাগারে নেওয়া হয়েছে দলের বাকি নেতাদের বিরুদ্ধেও মামলা দিয়ে একইভাবে কারাগারে নেওয়ার চেষ্টা চলছে এর মাধ্যমে তারা আবারও একতরফা নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করছে তিনি বলেন তেমনি প্রক্রিয়ায় আমির খসরুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে সরকারের রোশনাল থেকে বাঁচতেই হয়তো তিনি আপাতত অন্তরালে আসেন সময় মতো ঠেকি দলের ডাকে সাড়া দেবেন আমির খসরুর সম্পর্কে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও গুলশান কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই নেতার সঙ্গে এই প্রতিবাদকের কথা হয় তারা স্পষ্ট জানান আমির খসরুর সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই অনেক পন্থায় চেষ্টা করেও তাকে পাননি তবে বিএনপির মধ্যম সারির এক নেতা বলেন রাজনীতিকদের অনেক সময় অনেক কৌশল নিতে হয় আমির খসরু দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা সরকারের প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে রক্ষায় হয়তো তিনি আড়ালে আসেন পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আবারও দলীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন উল্লেখ্য গত চারি আগস্ট রাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে আমির খসরুর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের বারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া দস্তকির বাদী হয়ে নগরের কোতোয়ালি থানায় এই মামলা দায়ের করেন মামলার এজাহারে বলা হয় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন এতে কুমিল্লা থেকে নওমি নামে এক কর্মীর সঙ্গে তাকে কথা বলতে শোনা যায় এরপর নওমি ও তার বাবাকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে